is Pimbi Empire. Everywhere you go, so much more. Mambo ni moto, mambo yamepamba moto na hii ni baada ya mwanamuziki eh, kutoka nchini Tanzania binafsi ukinitajia wanamuziki bora ama wanamuziki wakubwa nchini kama usipomweka Rayvanny nafasi ya pili nitakushangaa sana. Kwani kwa sasa mwanamuziki Harmonize ameshashuka ama kwa kifupi ameporomoka na mwanamuziki mkubwa eh, wa ama wakubwa wamebaki ni wawili tu ni damu upande pamoja na Fivan Boy mwanamuziki huyu eh, mwenye asili ya kutoka kwa Ombea sasa leo bana nimekuletea habari zikiwa bado ni za moto moto nimekuletea habari ambazo bado zikiwa zinawasha zikiwa zinafukuta kulikweli mwanamuziki Rayvan Vivant Boy president huyu ama wenyewe wanapenda kumuita ama yeye pia anapenda kujiita CEO wa Next Level Music uh, amekuwa amesaini dili kubwa Vivant Boy amesaini dili kubwa nchini South Africa na kampuni ya mziki. Tukumbuke hii kampuni ya mziki ilikuwepo hapa nchini na ilikuwa ikifanya fanya kazi na baadhi ya wasanii na hapo awali kulikuwa kuna malalamiko baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanalalamika kwamba wananyonywa na kampuni ya mziki lakini baada ya kufanya research nilikuja kubaini kwamba wale maagent maagent wa mziki ndio walikuwa wakifanya uh, uizwa namna ile. Sasa tutoke huko manake mada yetu ya leo haipo e, upande huo. Mada yetu ya leo ipo kwa mwanamuziki bora kabisa, mwanamuziki Vivan Boy Rivan ambaye amesaini mkataba. Tena mkataba huo ameusaini akiwa nchini South Africa, eh, Johannesburg katika jiji la Johannesburg. Rivan amesaini mkataba huo na actually eh, amefurahi na ameonekana akiwa wa furaha kubwa sana. Na inasemekana kwa mujibu wa Vivan Boy mwenyewe Rivan amesema kwamba hili ndo linaweza likawa ni dili kubwa kuliko dili la msanii yoyote yani Rivan amezungumza kwamba hili ni dili kubwa kuliko madili yote ambayo wasanii nchini wameweza kuyapata mimi nataka nikusomee kwanza e, kabla hatujaanza kujikita katika e, kuchambua dili ambalo Rivan amelipata mimi nataka kwanza tuchambue kwanza message ya Rivan lakini kabla ya kuchambua message ya Rivan nikwambie tu kama wewe unabisha kwamba Rivan sio mwanamuziki mzuri niletee mwanamuziki wako ambaye ameweza kusaini madili makubwa makubwa kama haya ya Vivan Boy mziki company mziki company limited ni kampuni ambayo inajihusisha na distribution eh, ya mziki yani wanafanya music distribution eh, wapo nchi nzima ni worldwide company sasa Rivan ameandika ujumbe kama ufuatao mama your son is a billionaire now Mama, you are son is a billionaire now. I'm so happy to sign my first big distribution deal in the world with my family mziki akawa tag hapo. Mama mwanao ni billionaire sasa. Thanks God, big thanks to all my fans and supporting me. Get ready for chui. I'm coming mziki mziki south side. Hapo ndipo alipoishia mwanamuziki eh Vivan Boy Rayvan kutoka nchini Tanzania lakini mara baada ya posti hiyo ya Rayvan eh alikuja mwanamuziki mkubwa kabisa nchini Damo Adams eh akashusha comment yake Vani bye welcome to the billionaire club yani Damo Adams anamwambia Rayvan karibu katika club ya mabilionea yani eh baada ya Rayvan kuwa bilionea sasa anamwambia aye kwamba na yeye Rayvan anakaribishwa kwenye klabu ya bilionea manake Damu pale mzee atakuwa na maanisha kwamba yeye ni bilionea yeye ni bilionea ambaye yupo katika klabu ya mabilionea anamkaribisha Rayvan mara baada ya kusaini dili hili sasa anyway tutoke kama unavyoona picha hapo mbalimbali eh za Rayvan akiwa anasaini mkataba na moja ya viongozi wa mziki sasa tutoke huko tuje kujikita kwenye uchambuzi. Ukimchungulia ama ukimwangalia mwanamuziki kama e, Harmonize amekuwa ni mwanamuziki ambaye hana dili lolote kubwa ambalo anasaini ama kampuni ambayo anafanya nayo kazi. Binafsi sijaona e, mwanamuziki Harmonize akisaini dili na kampuni yoyote. So hivi ni mabodi ya baadhi ya vitu tena sio dili. Nazungumzia madili yale makubwa makubwa. So hivi ni vitu ambavyo pia vinaweza kunishawishi eh, kusema kwamba 
ukitoka kwa damu programs ukifata mwanamuziki mwingine ambaye ana achievement kubwa ana mafanikio makubwa kwa kupitia mziki wake huwezi kuacha kumtaja Vivan Boy Rivan mwanamuziki kutoka nchini Tanzania nitakupa na baadhi ya vigezo ambavyo binafsi uh, Rivan ameshachukua tuzo ya Beat Awards na tukumbuke tuzo zile ni kubwa ni nzito haziji hivi hivi zinakuja na thamani kubwa sana lakini ukiachana na tuzo ya Beat Awards eh Rivan kolabo yake ambayo Maruma aliomba ile ya Tetema remix aliweza kumlipa bilioni tatu. Ukitoka hapo mwanamuziki huyu huyu Rayvan alishawahi kufanya show Dubai pamoja na Nora Fatay ambaye alichukua uh, bilioni tatu. Ukitoka hapo hapo Rayvan Vivan Boy huyu huyu Mnyakyusa ni mwanamuziki ambaye ana mafanikio ila hana mwembe. Alienda uh, kufanya show MTV Awards na ndiye the first artist from Africa ku perform pale akajinya kulia almost uh, bilioni 2 something bilioni 2 point something sasa ukitazama makusanyo yote ya Rayvan pamoja na kwamba e, huwezi kuacha kusema ukweli kwamba e, Rayvan ana rekodi kubwa ameshawahi kuingia kwenye tuzo za Billboard ukizungumzia tuzo za billboard unazungumzia wakina migozi wakina lili waini i mean so tuzo i mean ni chat zile za billboard ukizungumzia chat za billboard unazungumzia wanamziki kama wakina lili waini wakina migozi wakina Nicki Minaj wakina Drake chini hapo unamkuta Vivan Boy Mnyakyusa ameshawahi kuingia kwenye chat za billboard so hivyo ni moja ya baadhi ya vitu ambavyo vinanipelekea mimi Mr Pimbi kukubali kwamba Vivan Boy ni mmoja wa wasanii ambao wana mafanikio na wanaingiza pesa ndefu sana we, kwa kupitia muziki lakini pia ndio mwana muziki wa kwanza kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kufikisha streaming milioni moja boomplay mwana muziki wa kwanza Afrika Mashariki kufikisha streaming milioni moja boomplay so ukiangalia sio jambo la kitoto ni mambo mazito hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vinanisababisha eh, kusema kwamba mwana muziki Rayvan ndio mwana muziki ambaye ana mafanikio ukimtoa damu partners mwanamuziki ambaye ameinvest kwenye 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 biashara ukiachilia mbali mziki wake ni Rayvan ambaye ana hoteli eh, ama restaurant ile not hotel it's a, a restaurant ambayo iko mbezi pale eh, inaitwa Havana bonge moja la restaurant kubwa ya kisasa ya kifahari ukiingia pale wewe mwenyewe una enjoy so hivyo hivyo ni moja baadhi ya vitu ambavyo vinatuambia mafanikio ya mtu mwanamuziki kama harmonize bado hatujamuona akijikita katika biashara yoyote na sio kwamba hawezi la hasha uwezo huo wa kufanya biashara kubwa kubwa kama ambazo wanazofanya River and Damu Partners bado hajafikia mimi ni sikuchoshe nikutakia siku njema see you next time chao lakini na wewe una nafasi ya kudondosha komenti yako hapo chini e, unasemaje unakubaliana na Mr Pimbi kwamba ukitoka River anakuja uh, akitoka Damu Partners kwa mafanikio na ukubwa wa kimuziki Tanzania ama Afrika Mashariki anafuatia ni Rayvani unakubaliana na mimi unapingana na mimi dondosha komenti yako nikusikie na wewe unasemaje mimi nikutakia siku njema see you next time ulikuwa na mimi